Los ciclistas perdió el control y chocó. ¿No? El choque nuestro de cada día. Lamentablemente tenemos que hablar de un joven. No sé en qué condiciones se encuentra. Emanuel Rato Eira está trabajando en vivo y en directo desde el lugar. Emma, ¿cómo andás? Buen día. Anita, Fede, equipo, buen día. Sí, estamos en la avenida Independencia entre Bodo y Colombres. A las 6 y 20 de la mañana, un joven de entre 30 y 40 años de nacionalidad colombiana venía en esta moto, una Zanela 150. Por lo que nos dice la policía, venía a la velocidad permitida, transitando Avenida Independencia por el segundo carril derecho e impacta contra este Renault 19 blanco que vemos estacionado acá. Lo que nos dicen es que se habría distraído el muchacho con el celular y tocó el lateral de este Renault 19 que tiene algunos rayones en el lateral a la altura de lo que es el manubrio y también una rajadura en el neumático acá, justo acá que podría haber sido me imagino con el pedalín Exactamente. Eh, eso es una conjetura mía ¿eh? Eh, muy buena observación pero, bueno. pero a ver o muchas sea, gracias iba muy cerca Jorgito, sí. claro, o sea, perdió el control sí parece el, o el pedalín ahora o... explícame, explícame una cosa Zorrito, buenos raro. días, Jorge te saluda Buenos días, Ana. Buenos días, Hola, Fede. Jorgito, ¿Cómo andan, chicos? Explícame el tema de un motociclista con el celular whatsappeando, se eh, pierde el control del, del vehículo y se la pega a un vehículo que venía oh, muy está. finamente hablando se, se, en forma cercana. ¿Qué pasa con los, con los motociclistas? No. Los, los Yo... motociclistas, chicos, que levante la mano el que no manejó alguna vez en su vida tocando el celular o viendo bueno, el celular. Vamos, 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 somos vamos, sumamente inconscientes sí, pero todos, una cosa ¿eh? es un coche, otra cosa es una moto. No, ya pero lo sé. Hay, hay la, mismas la, la, la misma Digamos, el balance, el equilibrio de la motocicleta es totalmente distinto. Eso por un lado. Y aparte quedas mucho más expuesto en cuanto a tu vida. Vos lo sabés, Jorge, con casco, sin casco, no importa. Vamos, vamos, la moto eh, quedás en una situación de exposición para golpe. Absor... Total. Repa repasemos repasemos Total. lo mismo. Poco de paz, poco de paz. <risa> lo mismo ma los mismos matices de la misma, no de la misma noticia. El pibe si trabaja en una aplicación o algo, tienen unos bracitos que van a, enganchados en lo que es el manillar, que es el volante de la moto, para decirlo para que todo el mundo entienda. Lo, va, lo van revisando. Lo, ahí está, mirá. ¿Ah, ¿Lo mirá, tiene? Acá lo tiene, sin, sin verlo, lo tiene acá. Van sí. revisando dónde tienen que llegar a dónde tienen que ir. No voy a acusar al pibe que quizás está laburando. Es, es como, yo, es como yo un GPS moto. eso, perdón. Claro, un GPS. Es como un GPS, un GPS. que ellos llevan adelante algún tipo de, 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 o ruta, de, delivery, o de, de ruta donde tienen claro. que ir o de pedidos, Esto. por ejemplo, que le dan claro, y posiblemente lo sea. Entonces, y y estás mirando el, 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 lo que es el manillar, que es el, el manillar se le, es el volante de la moto, se llama así. Ahora bien, yo ando en moto. Cada vez que me subo a la moto, pongo el teléfono en un lugar donde sé que no lo puedo agarrar. Porque no se puede andar Para evitar en moto, el vicio, claro. claro, el vicio de tocar. He manejado el auto, manejo auto también y me distraigo con el teléfono. No voy a hacer el acá, el, soy un gran conductor, sí, me distraigo, obvio. Pero acá me parece que si el pibe miró, quizás eh, relojó en el momento que tenía algo de el, la aplicación. El teléfono, el, el teléfono, teléfono. No hay que usarlo, chicos. Pero más allá de todo eso, lo que en digo la, es, auto, ¿no? el teléfono es una gran distracción. Y sí, creo mal. que no tenemos noción de la peligrosidad a la que nos exponemos nosotros y a la que exponemos a muchas otras personas. El que diga que una vez en su vida no agarró el teléfono no, arriba de un auto para revisarlo, miente. Miente completamente. La verdad es que somos muy inconscientes para manejar todos en algún momento de la vida, aunque sea para mandar un mensaje de audio, no para mirar el teléfono, lo hemos agarrado. Es una inconsciencia absoluta. Ni siquiera con auriculares puedes utilizar el teléfono celular. Claramente el pibe que está no. arriba de una moto se expone. Sí. Expone su propia vida. Estamos con Emma igualmente, perdón, Emma, sí. porque te tapamos a vos Hoy y estamos va a ser hablando un de sábado acá. difícil. No, sí. Perdón, perdón, Tranquil, Emma, no, dale, no todo tuyo, nada. todo tuyo desde allá. Bueno, sí, ahí vemos a la policía de la ciudad que llegaron hace unos minutos para hacer los peritajes y también le van a realizar test de alcoholemia y narcotest a este joven de nacionalidad colombiana. Lo vemos ahí que está sentado sobre uno de los dos cascos, porque tenía uno puesto y venía con otro puesto. Se ve que antes había dejado un acompañante y ahora en minutos nada más le van a hacer ambos test. O tal vez era Didi Moto, ¿eh? Ah.
También porque al tener ser. dos cascos... Ah, me gusta esa, Fiora. Es otra Le, posibilidad. Bueno, explicamos, de Fiora. Es buena, es buena, Fiora, es buena, tenés razón. Le explicamos a la gente que quizás no conocen, hoy en las aplicaciones podés pedir que te lleven en moto, viene claro. el motoquero y, y, te da el casco. y te da el casco. Tenés que tener Bueno, uno. acá lo que porque... van a hacer, el Policía de las ¿No? Ciudades, va, va a hacer actuaciones por averiguación por lesiones de, por accidente, porque como no tenés una parte imputada, sino que solamente la, la operatividad del motociclista le hizo perder el control, caerse y lastimarse, entre comillas, es averiguación de lesiones por accidente. Después se va a estipular en base a las imágenes que puedan surgir de las cámaras de seguridad o algún testimonio. ¿Eso qué si significa? Es... Que no hay un segundo involucrado. Exactamente, en primera instancia. Igual en materia de investigación lo que, es, lo que puede arrojar las, las cámaras de seguridad y o el testimonio de algún testigo que pueda decir... Que ella haya dicho, no claro. sé, una mala maniobra hizo que yo perdiera el control o no. Pudo haberse él distraído, pudo haber perdido el control, no sé, muchas enganchó, veces. Si se le enganchó el pedalín a la goma... Eh, y la moto lo, la, le hizo Mirá, un o sea, es el golpe que se pero lo que decía, golpe lo que decía duele, ¿no? Sebastián a ver si vos podés constatarlo eh, Emma desde allá es que en realidad tenía dos neumáticos pinchados eso hablaría que quizás los neumáticos de, no, no, la moto ah, no el, el vehículo con el que aparentemente habría chocado eso puede hablar de que en realidad el auto ya estaba en esas condiciones antes de este choque, de este accidente ¿O no? A ver... Y mira Anita... No, no la moto, mirá, Emma, Anita, eh, el auto. Acá, no, sí, sí, sí. Lo ah. que vemos del auto, sí. y a simple vista pareciera que lleva un tiempo acá. Ah, bien. No digo abandonado, pero sí en desuso, por cómo vemos el estado y, sí. y lo que es abajo del auto que vemos sí, atrás le muchísima pega. Atrás basura. atrás le pega. As... Sí, atrás le pega y... El lateral también. Por lo que nos contó la policía también, todos los papeles en regla de la moto, el registro, todo ok, lo, lo del conductor de la moto. Lo que sí, bueno, estamos a la espera de lo que arrojen los resultados pobre de pibe, narcotés y alcoholemia. Paso, además, pobre pibe, pobre pibe. Sí, aparentemente, a, sim a simple vista, no se lo ve en estado de ebriedad. No, no, para nada. Efecto de estupefacientes. Se lo ve, se lo ve no, casi se lo ve con una tiro. cara de, 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 de asustado Igual seguramente para la moto por la cero. situación. Se lo ve... Para la moto es cero alcohol Yo lo examen. veo igual... Que Jorgito cuando viene desde la matanza en ese eh, no estado ves, Jorge, con las luces eh. al 100%. <risa> al 100%. Está bien, Emma. Y llega que temprano, Jorge. Sí, llega tempranito, Jorge. ¿Pero qué, está, ¿Qué tiene al lado? ¿Le puedo, vamos a poner un poco más. ¿Qué tiene al lado acá? ¿Es Pairetti? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, ¿de qué, ¿qué tiene acá? No, que no, está eh, ¿O llevan... es un vecino o lo está custodiando? No, no, lo que, hacen, lo que hacen, Jorgito lo sabe, es en el medio de los procedimientos, un llevar testigo. testigos, claro, claro. Ahí está haciendo el... Llevan testigos Pero, y... Claro, un testigo leen, medio botón, ¿no? El piso orientativo. Cara de... Todo el relato para... No, no o sea, o sea, ahí está, mirá. Eso fue una situación... Que pasó una mala situación. La sí, verdad, totalmente. No ahí estaba soplando, ahí está soplando no, igualmente no, la pipeta. No, ahí está soplando la pipeta, Emma. No, no, a ver, el... vos lo estás viendo ahora mismo, el muchacho es el del buzo blanco. Sí, 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 sí está soplando la pipeta. pipeta. Aparentemente sí, le dio negativo, okay. ¿eh? Sí, sí, por, ahí está. por los ademanes del personal policial me da la pauta que pudo haber dado me negativo para alcohol. A ver qué nos pueden decir. Claro, porque si Así. le da positivo, ¿qué hace? Le exhibe... Le exhibe el, el dispositivo para que Se lo tiene que, que mostrar. Que dio positivo. Es claro. Lo dio negativo y lo guardó, listo. Pipetea en vivo, chicos. Ahí le, pregunté, eh, ahí le pregunté al oficial, me dice que en unos minutos vamos a tener los resultados. ¿eh? Bien, ¿no? Sí. Así que... Vamos Bien, a ver y en el qué, mientras tanto, Emma, haría, haría la haría calle está cortada. Sí. de Susano, ¿no? Está complicado. Sí, está de complicado sí, 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 hoy el perdón. día, mirá. A la, dos carriles a la pipeta, cortados. ¿no? Ayer hablé poco. ¿no? <risa> <risa> tenés, tenés, ah, carriles, está bien, está bien. Tenés, tenés, no te es banco, como vos. yo, es como yo. A ver, a ver, eh, Feda. Dale vos. <risa> que está cortada la avenida. Esa es la avenida de Independencia, ¿no, Emma? Dos carriles, Anita. Dos carriles. Digo dos para carriles tener en cuenta. En la avenida Bastante Independencia. Sí, solamente dos carriles. Así que el que tenga que venir por este lado en esta mañana, que venga con un poquito de paciencia porque sí. se arma con un poquito de tránsito. ¿eh? Se arma, se arma un embudo por lo que estamos viendo. El, el chico, por lo que se puede ver, está en buenas condiciones de, de salud, Emma. ¿eh? Eh, no sé si hubo algún tipo de atención médica o él dijo que no, que no quería ser atendido. Si el SAME ya se retiró del lugar. No hubo atención médica, eh, por lo que él le habría dicho a la policía, no, no siente ningún dolor en ninguna parte del cuerpo, visiblemente tampoco se le ve afectado. 
Así que estamos esperando los resultados de los test. Ahora dos carriles solamente los que están cortados. Sí. Y lo que vemos son testigos. Hubo una situación porque están buscando testigos y la gente, ninguno se quería quedar. Así que consiguieron a, a dos muchachos que vemos acá, el señor de anteojos y, y el muchacho que tiene el morral, que esos serían los dos testigos. Bien, para llevar adelante el procedimiento. ¿Qué es lo que queda? Digo, teniendo en cuenta que... Hay una motocicleta que aparentemente se accidentó sola, que pudo ser por una pérdida de control. Después se sabrá o se confirmará por qué. No hay un segundo involucrado, Jorgito. Mirá. El chico aparentemente, por un lado está de manera... Eh, eh, que es lo que se esperaba, ¿no? En buenas condiciones de salud, es, es, es lo bueno de este siniestro vial. Pero por otro lado también se descarta que pueda estar alcoholizado. En minutos nada más se libera todo. Claro, mira, el tema está en que si hacen la consulta con el comando y el comando hace el monitoreo previo al accidente y se constata que bueno fue una mala maniobra propia del conductor de la motocicleta y en consecuencia esto no pasó a mayores, no le da positivo ni para alcohol ni para estupefaciente en sangre, sí. muy probablemente se haga una, una suerte de actuación interna eh, que sea un expediente de constancia, que es algo muy simple, muy básico, sin la necesidad de dar la intervención al juzgado. Pero ¿qué pasa? Se le da aviso que hay un hecho de estas características y el juzgado te dice, agote la instancia para saber si hay un tercero involucrado. Si agotaste la instancia y no sí. te da que no hay ningún tercero involucrado, es un accidente simple, es una expediente de constancia, un expediente interno de policía como una constancia del desplazamiento, del corte de la avenida, del pedido de informe por parte del comando y por parte de... Del, del área de monitoreo y se cierra el evento de esa forma. Bien. Ahora, si le da positivo en algo, ya se hace o una causa penal o una causa contravencional. ¿El de narcotés no se lo hicieron? Sí, por la imagen que seguro que Emma está con Pablito, no la vimos, pero es muy característico sí. que te pasan un, un hisopo gigante por la lengua un rato largo, así que no, no, por lo menos no lo vi. No sé si ¿Es, lo viste. ¿Es la prueba esa no, que se hace, no, que después da un color celeste azul o no? Es, te, te hace, yo, a mí me lo, me lo hicieron hace poco, es un, como un, es un hisopo. Es que el hisopo. Duro, te lo pasan por la lengua hasta que el hisopo se tiene que poner azul. No sabes la cantidad de, de tiempo de que me lo pasó por la lengua. Y lo meten como en un postnet gigante, lo voy a explicar sí. así para que todo el mundo entienda. Y sale un, un ticket enorme y va repasándote todas las drogas que tenía y bueno, claro. Todo positivo. No, mentira. ¿Cómo te dio? <risa> Todo positivo. No, mentira. No, ¿cómo te dio? No, negativo. Eh, negativo. ¿qué, ¿Qué sería? ¿El hisopo como, como cuando te hacían la prueba de coronavirus? Ponele, ¿Algo similar sí, sí. a eso? Es, se es, llama hisopado de fauces, que es el sí, mismo que se sí. hacía con el es duro, corona. Claro, la es La diferencia duro. es que el corona era en la parte profunda de la garganta, en cambio sí. para el... Este es, es para la lengua. Es, sí, es el, la lengua y, y en, la, en la cavidad bucal. Mm, Bien. Estás ahí, hasta que, se pone, hasta que no se pone azul no se va el policía. Bueno, pues tranquilo, le dije. Claro, me vas a gastar la lengua. Claro, le dije, le dije claro. tengo que chapar el fin de semana. No. Hay demasiadas actuaciones por ser un accidente vial. Y sí, lo que pasa es que... tanta actuación de la policía? No, lo que pasa es que se tiene que... No hay lesiones, no hay lesionado. No, bien, pero sí, lo que sí, tenés lesiones que... leves hay, lo que ¿Sí? pasa... Sí, lo, con sí, claro, sí, lo que pasa es que no tenés un, un, cuarto, un tercero ah, involucrado como, como causante, no tenés, y lo que tenés que hacer es justificar desde el punto de vista policial, institucional, desplazamiento de móvil, corte de arteria, pedido de imágenes de cámaras, tenés que justificar en la consulta con el juzgado, porque el juzgado te dice, no te convalida el procedimiento porque no hay un tercero, ¿qué hace? Se hace un expediente de constancia y queda archivo en la dependencia. Se traslada la, a la, la moto a la dependencia en calidad de resguardo. Una vez que la persona está en condiciones, bueno, pide a la grúa eh, al seguro para que la venga a retirar, se le entrega y continúa su vida normalmente. Es burocrático, pero es lo que corresponde desde el punto de vista procesal. Bien, Emma. Emma. Todo tuyo, mi amor. Sí, porque no, te, una, te, te estaba te, haciendo no, señas. No. Igual, igual eh, tenés, eh, ¿cómo se llama? Abstinencia, como yo tuve en otra época. <risa> Dale vos. Emma, ya volvemos desde la zona. Gracias por todo. Dale, Fede, querido.